大家午安，我是陈燕莹，欢迎来到我们全球大量化。今天同样邀请是最棒的嘉宾郭正亮老师。大家平安。好，欢迎老师呢再次来到我们这个录影的时间是下午，但是呢在直播的时间是中午时刻，所以一样是用吃播的形式呢来跟大家一起共度午餐。好啦，今天呢要吃什么？今天要跟大家介绍的是有机。加鸡汤加上包子，好，原因是因为呢，这个鸡汤哈，先前已经在年前的时候跟大家趁热吃。亮哥一直说，真奈坑卡内起码无加啊，无先供起啊。这个呢是菜包鸡，好不好？富贵菜包鸡，那里面呢它就是有什么？有菜包，有菜头，然后呢有老菜包。好，这个呢基本上是我们先前在过年前，过年前的整只鸡嘛。对对对对对对，嗯、那个时候我。有买，对我买了，把我家冰箱冰的满满满，然后一个过年就吃完了。那时卖爆了，一下就没了。一过年就把它吃完了，所以现在呢，又再一次回过头来推荐给大家的原因，是因为、嗯、您知道它涨价了。李永平念念不忘，它、嗯、涨价了，嗯，对，它因为物价的问题调整、嗯，所以过年前那一波有买到的金价胜利坦丢，因为现在又涨了一百块钱。那这一波有买到的也会算你赚到，为什么？因为虽然涨价。但是呢，我们基本上良心价不变啦。来带你来看到这一次哈，人气鸡汤加上包子。好，这次的包子比较特别，因为其实我刚才跟亮哥分享，我作为一位职业妇女，再三的说，我们早上真的很忙，好吗？要帮孩子哎换、欸、衣服、换尿布，然后带一大堆东西，然后还要让老公出门有早餐吃。怎么办得到？啊，蒸包子是最快的，好吗？所以呢，在现场呢，如果说也有像我这样子的职业妇女有这样的需求的话，来跟您推荐哈，人气肉包煮，喜欢吃咸的就会有黑猪肉啊、辣椒、剥皮啊，或者是三星葱。那甜咸的都有的呢，很推荐的是这个，我昨天讲的爆浆黑糖包，因为那个黑糖是真的，一打开然后就啪会喷出来这样子。那这一些呢，基本上每一个都是有。四颗，所以等于说，总共你在这一个组合里面，除了有一包鸡汤之外，还可以呢再买到十二颗的包子，这样才六九九啊！如果你用我们年前的那个算法啦，就是说呢，一包鸡汤它是四九九的话，等于你十二颗包子二十块，一颗其实不到十七块钱，我已经帮你算好了。这个跟你在 Seven 呐、啊，嗯，讲出来了，跟你在超市或者是呢，跟你在其他的这个超商买的包子来说，性性价比非常高。而且呢，它的好吃度，哎、欸，很多昨天吃过的老师都跟我分享，它的那个皮很好吃。嗯、那今天在现场，我们当然要给亮哥 special 的。你今晚加黑虾？我昨天已经吃了两个包子。你昨天吃？我知道啊。一个是剥皮辣椒的，嗯，然后还有一个是三星葱那个，哦，三星葱那个超好吃的。<笑>有，我有听我同事讲，同事跟我讲说，亮哥吃完一个说这个这么好吃，再来一个，然后就再吃一个说，这样这个怎么那么好吃？结果我现场吃了三个包子。<笑><笑>你看看，我在大白花吃了三个包子。<笑>来到我们这边有没有假霸哥假卡？今天就是真的假霸哥假卡。今天这个是呃梅干扣肉包。欸、就上面上面没有、欸，上面没有，因为这个呢是为什么要这样子推荐给他？可以加这个，这个是那个妈妈、哦、加花生粉，花生粉这个加这样好吃。好，为什么会在这边再跟大家推荐给亮哥试吃不同的口味？第一，我们知道亮哥是吃货，他讲的有公信力。第二是什么？第二是呢？哎、欸，其实你有没有发现，我们这个包子组里面没有刚刚要给亮哥吃的这几个口味？今天试吃一个是梅干扣肉，然后另一个呢则是这个黑金乳酪包。好，因为这两个哈是让大家可以来用加价购的啦。那加价购是怎么凑呢？基本上就是一千三，你就可以除了免运之外，你还可以输入 happy， 然后再折一百三，等于再打九折。那这个算法呢，就是如果你不想要一次买那么多包子的话，或是你想要说，哎、欸，有其他不同的配比组合的话，就可以来参考。这个梅干扣肉，你可以先讲一下嘛、嗯，因为我那个时候听到梅干扣肉的时候，其实我还蛮好奇它会是什么味道，嗯、你觉得是怎么样？加偷打户还要加？不，这个就是典型的梅干扣肉啊。是梅干扣肉包很少见嘛？嗯，很少见。嗯，因为它比较复杂。嗯，但是在里面它比较不容易，对不对？那这个肉就是真的就是扣肉啊。嗯，它就不是像那个那个剥皮辣椒啊，或者三星葱那个肉都是碎的。碎碎肉，来，我给大家看完整的一块肉，对，里面就是真的是完整的一块梅干扣肉、嗯，而且呢，我们这个包子哈，有的是你夹薄吧，我这个除了一块肉之外，里面的馅梅干也是量非常足的，就这样搞干了、啊
嘿啦，啊，这嘛是真本事料啦。因为包线就是这样进去就是了。<笑><笑>如果它是一整块肉的话，就是你必须要让它在里面的时候，你还要保持它的形状完整。对对对,對,對然后它可能会比较复杂一点点。搞搞。对、嗯，好，今天是这个一个这个，另一个是什么？另一个哈。啊，价格不一样呀。价格不一样，这个呢是。四颗二五九，因为金价较高，光嘛较强本呐，好，因为来个这把嘛，我们刚给大家看完整的一块扣肉。那另一个是什么？另一个是我小孩会很爱的乳酪黑金包，里面呢，外面是用竹炭粉染成黑色的，然后有撒一点金粉，食用金粉，好，一下碎了哈，卖贵点，卖的哦哦啊那啦。然后呢，里面是有乳酪丝，再加上烟熏的德式香肠，好，直接呢开给大家看。为什么我说我女儿会喜欢？因为我女儿喜欢吃 cheese， 所以这种东西就是……哎呦，包子吃，你十一点不跟我通知，害我去跑去吃中餐。<笑><笑>等一下，这个再给你好吗？<笑><笑>来来来，这个哈，就是里面有乳酪块，然后呢还有烟熏 cheese， 然后呢它这个西餐式的，西餐式的，所以呢一中一西，推荐给大家、嗯。那这个呢，则是四颗呢是一百九了哈，这两个确实它的因为啊、呃、不同的材料用料。嗯然后手工当然也不一样哦，所以呢，这两个呢还没有放在我们刚刚讲的那个十二颗包子跟鸡汤的组合里面。但是，同样在这一次我们的良品购物，这个是全家时尚跟良品一起合作的这个平台上面，你可以买得到。欢迎大家可以来凑免运啊，好不好？因为呢，为什么这一颗做成黑金一样？啊？什么？哎，一个造型啊，一样那加竹炭粉啊，看天然啊，嗯，天然竹炭粉，无你家食看卖。哦，是，是，是，你嘛无阿讲，我就中大卖食，哎呦，<笑>怕生气，哎呦，无菜气，好，不过哈，我早顿来食，冇<笑>问题，我那边好哩酸卡头卡，<笑>来来来，为什么这次跟大家这样推荐？是我刚刚有算给大家看，性价比很高之外，如果您喜欢比较特别一点的口味的话，哎、嗯，蛮、欸、推荐的，可以呢，让我们今天现场参考这个梅干扣肉，外面吃一个梅干扣肉便当，现在。还是不离阿古呀哈，所以今天呢，在这个真本食料的梅干扣肉包推荐给大家，来自花莲的黑毛猪，还有独门的梅干菜，很像挂包啦。所以呢，我们刚推荐可以加花生粉啊。那如果先前这个黑糖包哈，我是推荐什么？你用那个麻油，然后去煎蛋，然后再把那个黑糖包就是蒸好之后扒开来，然后放在里面。其实有点太难吃法，独家秘方呢。有点台南吃法，就是先前介绍独家秘方。我我我觉得这样吃应该是很好吃的秘方哈、啊，跟大家分享了好不好？因为每个人口味不一样，你可以要跟我反馈一下，看看您吃了之后感受怎么样。哎、嗯欸，每次都都希望推荐好东西给大家，希望跟大家一起分享。特别是呢，在我们这个全球大量化的平台，哎、欸，马来西亚来攻击到国际级的。刷这个宝贝拜，刷这个宝贝拜了啊！我马来西亚那尴尬。嗯<笑><笑><笑>好了，来国际议题。今天呢，哎、欸，其实已经确定了哈，美国在这个年底即将就是两个人来出来选。先是拜登拿到了足够的这个代表人票，然后再来呢是川普，所以两位老先生再次对决。今天如果呢再搜一下外媒，大家都在关心什么？都在关心哦，他们的这个特别检察官被叫到国会去问话，原因是因为他们发现，哎、欸，拜登他不是也有拿了很多密件回家啊？为什么没有起诉他？结果他的证词呢，让大家意外发现一个秘密。他说：“啊，因为拜登就是一个善意的、记性不佳的老人，他的心智能力下降，他甚至不记得他的儿子曾经有位儿子去世。”他在报告里面有写，对，他说不记得儿子去世的。啊，他有写到这个。哇哩咧！以及不记得他自己在奥巴马就任时期副总统的就职日啊，这应该是人生高过高光时刻，但他也不记得了，所以他就直接的讲，他说虽然他手上有阿富汗的相关机密文件，但他不认为他有因此，他可能真的就是忘记了，因为老狼嘛，好，可能就真的忘记了、嗯，就带回家忘了的还呐。对，但是问题是这样的讲法让大家很担心，拜登他到底有没有办法？能力处理这么多的国际事务，因为呢，在现在美国他们自己的情报呃总监的办公室发布了一个年度威胁报告，他们特别提到了以色列，讲说呢，纳塔尼亚胡现在处理事情的能力，有可能呢让他自己的领导地位是危在旦夕。然后呢，就在九号。拜登跟纳塔尼亚胡正式开撕了之后，发现包括了澳洲，包括了英国，英国现在也出来讲了，说以色列的军人呢虐待巴勒斯坦的医护，他们觉得没有办法忍受。这一局大家想问的是。
到底到目前为止，拜登他有没有足够的能力来处理，或是说，当他讲了纳塔尼亚胡相关的谴责言语的时候，就代表他正式要来处理？不啦，这种外交辞令、口头抱怨都没有意义了，因为看过太多次了。嗯，嗯啊，这个布林肯也讲过啊，一堆人都讲过啊，你就停止军援，停止军援才是真的。嗯，你就立即暂停提供武器给以色列，就对外讲，我这样才会相信你是玩真的。因为事实上，《华盛顿邮报》才刚爆个料嘛，说他。故意把这个提供武器压在每一笔在两千万美元以下，那就不用跟国会报告。那总共有一百一笔耶，那你这是什么居心嘛？所以有人讲一句话，说一手在一手在抛粮食，一手在丢炸弹啊，就这样啊。那你是这个就是唱双簧嘛，当双面人呐、啊。嗯，这大家还不够清楚吗？那英国也是一样啊，英国也是提供武器的啊。所以，你如果真的有所谓的政策调整，你就要展现在立立刻要威胁以色列，说你要你如果再不怎样怎样，我就要停止供应武器。哦，你一定要做这样的表示啦，不然都是假的啦。嗯，那人家会去追踪嘛，看你们继续提供武器嘛。是，因为这个很容易查啦。嗯哼，那其实，在现在我们也看到说，中俄一他们开始在阿曼湾这边哈、嗯，阿曼湾这边也不是第一次了，也不是第一次，第四次了。嗯、但是在这个时刻，美国马上就跳起来了，嗯、包括情报官员到国会听证的时候讲说，啊、呃，这个呢是三国合作问题会很大，而且是最直接严重的威胁、嗯。这些讲法呢，基本上就会让中方他们也直接就是很直接的回应我们的。演习名称叫做“安全枢纽”，而、啊、我们绝对是为了地方上面的，嗯、就是包括了他通过赫尔穆兹海峡，那有这么大的一个经济利益，所以我们必须要维护。可是呢，周边也有国家参加，但是美国在这个时候反应比较剧烈。前几年当然有反应，但没有像这个时候反应这么直接。不啦，美国当然会说，你会觉得赫尔穆兹海峡重要，那为什么红海不也来守一下？<笑>因为两个海峡就在旁边啊，嗯，不是吗？一前一后啦。对啊，一个是波斯湾、那個嗯，一个是红海嘛。那美国当然会说：“欸、你在那边中中俄一做联合军演，那在地缘政治上的意义，人家一定会解读为中国跟俄罗斯警告美国，你不要打伊朗。”嗯，人家一定会做这样解读嘛。嗯，甚至还会外波外溢出去说。你不要随便打也门啊，对不对？因为哦，也门就在门口啊，对不对啊？阿曼过来就是也门啊，嗯啊。那目前坦白说，赫姆兹海峡并没有出现明显的威胁啦。是啦。啊，当然赫姆兹海峡很重要，因为波安有三分之二的石油是从那边出来的啊。那透过陆运不多啦，不多啦，大部分都是从海运出来，在三分之二以上啊。嗯那长期就是因为伊朗那个地形的特殊啦，嗯，所以那个那个海峡很窄嘛，那中间要经过几个岛啊，那全部都是伊朗控制的啊。那、啊、可是这里并没有事件啊，真的有事件的是红海啊，隔壁也门啊，对不对？嗯，所以美国自然会把它解读为你这个意思就是<咳>在巩固伊朗啊。我就说你们不要想打伊朗。伊朗跟中国、俄罗斯是站在一起的，啊，那当然这也是事实啦。说实在啦，因为第四次了嘛，对啊，那以后可能还会到印度洋军演啊，对不对？也是这三个国家，嗯。可是这个也就是一个意思啦，就是说我们就是站在一起的。那那个以以巴的那个战争，你要做个处理啊。不然你们不想不要想说，你可以这个去威慑伊朗就可以达成你的目的了，嗯，就会有这个意义了，嗯哼。那你也不要以为红海这个也门的攻击就会结束了，因为就是伊朗就是支持者嘛，这大家都知道嘛，所以终究的矛盾还是以色列了。就是从这边到这边，然后到这边还是当然了，因为以色列只要停火，也门。
，胡塞武装就不会攻击了嘛，就停止了，没理由了，就没有没有正当性了、啊，这是联动的，大家都知道，嗯，所以真正的矛盾的根源还是以色列嘛，嗯哼，那你美国对以色列这边演两面人，对不对？这国际都看得太清楚了，嗯，二月二十号安理会。又一次决议被你否决嘛？嗯啊，而且表态赞成的已经包括法国、意大利，然后这个韩国、哦、日本啊，我、哦、不，那不是意大利，法国、日本，还有韩国跟瑞士。嗯，这些都是你美国的盟友哎、欸。对，他们都表态赞成啊，就只有英国弃权，然后你否决。那联合国安理会的会员只有十五国啊，有十三个国家支持、欸，这么明显的多数，你还要否决？那你还在提供以色列武器？嗯，你还讲什么说你在追求和平？这谁相信啊？可是到目前为止哈，因为当然了、啊，俄乌战、以巴战呢，他们现在讲法是说还在努力的协调。啊、哦，那努力协调呢？虽然不乐观，但还在努力当中。那俄乌战基本上现在就很难了嘛。那今天苏利文的讲法是说，他们要再给钱，三亿美元是挤出来了，但是他们也知道说这个远远不够。只是说呢，在现在美国他们其实在审预算这个当下，另一笔预算呢，最近这几天确实啊，在这个美中台之间，很多人在讨论。那张中方这边是极力的反对啊、哦，这个就是呢，他们现在他们的副国务卿出来讲了，说是有史以来第一次。是单独的列出台湾，明确的对于台湾说：“哎、欸，我们给你东西啊、哦，我们给你不是给了融资啊，融资嘛。”但是这个一亿美元之外呢，基本上这里面呢，它其实还包括了这个。政府总统这边他可以拨款权的，那里面的钱也也会有一些再给台湾。那大家就想问啦、啊，那你这样子很直接的讲，然后再加上呢，现在是距离五二零有一段时间，那台海之间目前的状况有一些些的敏感，甚至有很多人呢说这个国防部长都睡不好觉了啊。虽然国安局告诉我们是没事情的，那呃看到了萧美琴最近又刚好。回美国去收他的东西，然后也有机会见到他的一些华府的好朋友。大家开始在思考这当中的联动，您怎么观察？美国那个单列给台湾一亿美元啊，那个就是根据国会通过的那个增强任性法，台湾任性法啊，国会授权从二零二三到二零二七五年嘛，一年最多可以融资二十亿，对啊。啊，五年最多一百亿，啊，他是根据那个法案来的啦，啊，那结果只给一亿啊，一年最多二十亿，结果只给一亿，对不对、嗯？而且也不是给，是融资，是要还的啊。那因为他是融资，所以是有他指定项目。嗯，那基本上大家都认为应该就是国际教育训练的项目。嗯，那这是什么意思呢？就是。美国派来的训练官呐、啊、的薪水了、啊。美国现在不是在训练台湾的前线兵吗？是，包括澎湖马工啊，都看到了嘛，不是跟人家打架吗？嗯、对不对？前阵闹的一些事情。OK， 好、嗯，那所以这个算什么呢？那另外一个总统的不受国会监督的那个他的他的这个权力内的这个分配啊，那个钱也很少了。嗯。那那个钱通常都是买弹药，嗯，好、哦，所以坦白讲，这两个我们所谓的军售啦，或者是服务啦，啊，意义非常小啦。那北京当然一定要寻力抗议啦，因为他也知道那算什么啊、哦，就是训练费嘛，教官费用的薪水嘛，然后还有弹药，嗯，啊、哦，那差别是他第一次单列啦。那单列通常有一个意思啦，就是说这个是盟邦啦，是，不然你不会融资。对，啊，啊，盟邦当然通常就是一个国家嘛，是，哦，所以这不寻常是在这里啦。嗯，啊，可是他也没有明讲啊，他也没有明讲，他就直接讲台湾啦。啊，嗯，然后美国也许就把它当做一个实体啊，这样啊，所以我不认为这个。是针对什么台海的关系恶化啦，所以做了紧急的资源，这个资源太小了啦。我基本上认为台海目前的状况是，今夏海域有不确定性啊。嗯。可是基本上它所限
涉及的是那个禁限制水域的问题，就是中国大陆那边就不认为它不存在嘛。是，那不存在就是它的海警船、渔政船、海监船以后就会自由进出，就这样啊。可是它并没有说到军舰啊。啊，目前不是都没有啊。嗯，而且这个跟领海没有关系，因为那里本来就不是领海，那里是内水。那里是福建省的内水，那因为今夏对门开嘛，所以双方有个默契，画个管制线这样啊。那中国大陆对福建内水的管制线从此不承认，这个事件的精确解读是这样嗯，那这个会不会外溢到台海东线以台海中线以东啊、嗯？目前还不知道啊，因为如果。这个就是要长期观察才知道，因为已经看到了一些小的现象了。啊，比如说海警船从巴士海峡要去钓鱼岛，就插过你的花莲外港嘛，你那个是你的二十四海里水域，它就是进来一海里啊又出去这样啊。然后另外一个就是最近的那个新竹苗栗外海，嗯，然后进来进入台湾的内水六海里啊，很近，那已经非常近了。可是因为进来的还是非武装的渔船，所以你严格讲也没有那么严重啊，反而是海警船插过去那个比较严重，因为它毕竟还是武装的，可是它并不是军舰啊，所以目前坦白讲还看不到军事上的威胁了，嗯哼，因为北京并没有很刻意的，它有的话就是这个一样的那个绕飞了啊。那有飞得很近的啊，比如说距离，这个上次看到是说距离淡水大概只有二十三海里，那大概就是一分钟到台湾，是啊，到台北上空，可是那也只有短暂的停留就飞走了啊，所以我觉得目前是有点紧张啦，可是还，当然那个邱国正部长是负责任的啊，所以他就觉得，我这个让他睡不着觉。因为这个要往上升温，是随时可以升温的，然后立刻会从海警船变成军舰，他当然会这样忧虑嘛，对不对？那呃，渔船进来六海里，我不知道他背后有没有船在护着啊？我们看到是那个铁壳，但不知道后面有没有。是啊，你认为海巡没有看到吗？不然海巡为什么不出船？因为马文君在立法院咨询这个问题啊，嗯，那他不得不承认了、啊，因为马文君说人家可以出船，你为什么不能出船？是，然后他就说，因为我们那个时候中部分署的海巡海巡单位只有一百吨的船，那那个铁壳船是三百吨啊，嗯，所以他们决定不不出船。但我们有千吨的、啊，不在那里，嗯。呃，我估计那个地方本来就不是海巡常常重点区域。我我说大船啊，嗯、大船、小船一定有了啊<咳>。大船出没，我估计应该是在宜兰苏澳那一带，跟屏东这一带、就是，嗯，澎湖，嗯，就是这三个地方，我估计啦，因为那个本来就是传统的渔场嘛。可是新竹苗栗真的不是哦、呃，所以虽然说有渔民。的权利受到侵害了，嗯，他海里的那个鱼桶都被刮走了、嗯。对，那、啊、可是他平常的就是小船啊，就只有最高到一百吨。是，当然这个是目前我们所知的说法了。嗯，可是你不知道啦，因为有很多军事的消息，你不会，你你你第一时间你不会知道啦。而且很多时候是靠外媒告诉我们的。对，因为我跟你讲啊、哦，这个事情是发生在三月六号。嗯。那中国大陆确实在十一号有六艘军舰在台湾的沿海啊。那六号他们在不在？不知道，不知道嘛啊。那这个当然会让人家去提说，哎，是不是海警船在后面呢、啊？或者是军舰在更远处啊？那海巡怕复杂啦，所以就没有出船。那我认为未来的这种状况越来越多，嗯，就是。他真的在后面，这个案子我们不是不确定啊。嗯，那海巡他说，因为
那个风浪七到八级嘛，那阵风十级嘛，所以他们就没有出船，因为他只有一百吨。对啊，啊，我就反正我就姑且接受你的说法啦。可是未来恐怕就不只是这样了。因为其实为什么说很多讯息，台湾啊，特别是不管是媒体还是民众，都透过外媒知道。就像您刚提到那个海警船哦，就是从花莲过去那个，哎、欸，那个其实也是从日本的海上防卫省他们告诉大家说，哎、欸，有一艘船从那边过去。他说，哦，是哦，哦，原来是这样哦。那因为你不会每天在那边看 A I S 了，对呀、啊，啊，人家是每天在看，啊，他看到这个诡异的讯息就登出来，那你可以去查，是，你查查得到。是，可是问题我们就想问啊，那我们的就是国防单位，呃，或者是我们的海巡、海上单位，是不是、嗯？他不要惊扰你呢，他怕妈咪受到惊吓。卖好我惊啊，惊到困未起，不要让我吓到没办法睡，是不是？所以干脆不要告诉你啊，干脆不要告诉我，因为最近日本动作蛮多的哈<咳>，因为除了说他们的这个石原港，大家听到石原港很多都知道，呃，去。冲绳玩可能会到石原这边哦，吃个好吃的牛肉啊等等。可是呢，以前的商用港现在第一次哎、欸，发现说哇，美国的培拉塔号，<咳>培拉塔号呢，它基本上它就是一个护卫舰啊。那所以呢，他们就想过，那你现在把这个。军舰开来这边说是补给，但是当地的居民他们出反对的原因，除了说我们这个港口不够深呐、啊，哦，你这样进来我们很危险啊之外，最害怕说穿了就是说我们不要让我们的军、呃、民用港变成商用港变成军港啦，你不要把我们当成你们未来作战的。地点嘛，啊，因为这边距离台湾相对的近，然后也发现说呢，现在日本将领啊，竟然在这个日美的铁拳联合训练当中，他们也开始就是台湾有事，日本有事，所以就会让大家有更多的想象空间，到底整个布局的状况。我觉得佩拉塔号到石原岛停泊是故意的啦，因为它是飞弹护卫舰，对，那它所载的飞弹啊，可以射两千五百公里。所以他哪里需要到这里？坦白讲，他离得远远的，一样射得到大陆啊，对不对？所以他是故意的，啊，就是故意，就是说，我就是要进来四个威。实际上，如果纯就军事的功能来讲，他不需要离那么近。对，啊，那这个没有办法，因为最近出了很多奇怪的事啦。嗯，啊，就是美国就是。对中国大陆在整个西太平洋的布局感到越来越不安嘛，所以日本、韩国的造船厂，美国不继续商量吗？对，说我可以就近维修，对不对？这个就近维修也有很有深意啊，因为这个就意味着，呃，美国的作战舰就直接跟日本、韩国联盟了。他不需要回国轮替啊，休息、啊。对，那就可以把一定的比例就放在亚洲嘛，啊，那本来还有修护的问题，比如说那个，那天好像是哪一艘航空母舰，好像是罗斯福号吧，嗯，被迫回美国嘛，嗯，因为不修护实在不行了啊，那未来他就在日本、韩国处理啊，那就距离中国很近嘛，因为从美国那边船这样开过来，跨过整个太平洋。大概要十一到十五天呢、啊，那到时候真的要作战根本来不及啊，嗯，对不对？所以如果留在日本跟韩国做维修，那他真的要驰援啊，那一定就是一天内的事，嗯，这个效率差非常多啊。那目前看起来是真的啦，就是韩国跟日本都有这个意愿啊，加入，加入对，而且。韩国政府也传出，他要把他的造船的能量再往上拉。那这个就蛮奇怪了，你做这个动作要干嘛？嗯，因为他不可能再从中国这边抢到船的订单了。是，所以很可能就是要做军舰，或者说有部分的船坞要维修。嗯，所以呢，他就必须要另开产能，这样啊。所以我觉得，然后菲律宾嘛，就你刚刚讲的，呃，你讲石原岛还是日本啊？那菲律宾就是巴拉望那个岛，对，距离台湾一百九十海里，那个岛美国要去设基地，是啊。那他对外都是说，呃，台湾有事的时候要撤菲律宾的移工啊，啊，因为菲律宾移工在台湾有十五万人，然后他就说啊，这个就是一个补给站啊。
，那这个难民的。也不要叫难民了哈，应该就是说要撤侨了啊，撤侨必要的一个设施啊、嗯。那你怎么知道补给没有包括弹药？我们想到的补给都是水啦，是啊，粮食啊，还有医医疗物资啊。医疗物资啊，那你怎么知道没有弹药？嗯，那这里当然就牵涉到美国是不是要在菲律宾那个岛上储备弹药？那这个中国当然会注意啊。就说这个叫做外力介入嘛，嗯，那我当然中国会去收集情报啦，就美国有没有把弹药放在菲律宾的外岛？那如果真的有，那菲律宾压力就会很大啊、哦，因为这个就是，因为你放在那里没有什其他的意义嘛，就只有支援台湾才有必要放在那里嘛，不然菲律宾哪有必要把弹药放在那里？嗯，完全说不上它的军事的意义。除非你要支持台湾，就是北石原南巴拉旺。呃，对，然后还有那个日本要把与那国岛上面要装飞弹基地。对，啊，所以就是最近真的有一些消息啦，就包括日本跟菲律宾，呃，突然之间变得积极起来。嗯，啊，那积极起来都是在台湾的周边，啊，那这个这个有两种可能啊，一个就是。他要作为支援台湾的基地，那第二个就是，呃、欸，这个是不是涉及啊？因为美国对台湾的一个思考啦，就是他不要站在第一线，嗯、那是不是让在日本基地的美军啊，啊，那、嗯、站到第一线，嗯，那搞不好更希望日本站到第一线，啊，那日本当然不一定会同意啦。我认为日本会很谨慎嘛，嗯，可是这个就已经足以引起冲绳啊。你想一想一想，连冲绳的知识都这么敏感，他他其实反应蛮大的。那何况是石原岛更近，嗯，对不对？那与那国岛那不用讲了，超级近了，对不对？所以大概就是这样的一个态势了。然后岸田也即将去访问美国嘛？哦，对，要跟他去呢。嗯，今年第一位，嗯。那一定会谈到军事啦，当然安田是在救自己啦，因为他民调已经低到不成样子了啊。可是就是亚洲给人家感觉美国急了啦，然后再做一些布局，不然等这一波完，中国大陆大概慢慢慢慢布完局啊，那美国第一岛链大概也就完蛋了，所以他必须要做反制啊。嗯哼，因为现在其实，在往南一点点走，在南泰这边，其实也看到了他们开始有一些转变，就是日本的现在传说说，可能是二战以来第一次，他们也要去南泰这边开始来动起来。不啦，不是啊，是美国叫他去的啦。日本来赶啊，拜托，一定是大哥又说话，本来是澳洲在这里搞，搞得不好，日本你来。当然是这样，就是觉得澳洲太差了啦，所以日本你来啦，我允许你出。允许你出笼啊！对他本来也被限制住，本来就是啊，那怎么可能管到南太平洋？不过我跟你讲啊，你做超远呢，远个头啊！我跟你讲啊，你如果研究过太平洋战争啊，嗯，你就会发现，现在西太平洋的所有的岛屿，都曾经是日本的，当年是啊，所以哪有远？他本来就经营过，嗯，关岛本来也是日本的，是啊。塞班岛一大堆啦，本来都是日本的、啊，那是二战之后就全部被美国拿走了。那对美国来讲，这个就是这个大家一起来巩固南太平洋啦，因为中国进来了、啊，就是这样啊。嗯、一直在签，一直在签，那我们就围堵、围堵、围堵，这个这个概念。对啦，可是围堵不了啦。嗯。因为中国的海军啊，嗯，我认为近海的海军。如果你不算航母啊，那大概也是第一了啦。啊、哦，啊，因为美国就是航母遥遥领先嘛，是，对不对？嗯。那中国是现在因为航母才第三艘，才刚开始，对不对？那目前已经传出来，中国大陆至少会做六艘航母。啊，那四五六大概都是核动力的。嗯。那核动力的意思就是要开远了嘛，因为。才有潜舰，哦不，才有潜艇，不，才有航母
。这个航母大概最长大概只能够开一万两千公里左右。嗯，那你去算往跟反嘛，所以它能够去的地方并不远啊。所以中国大陆一定是需要，就是它既有的这个航母大概只能够 cover 到，连关岛都有一点累啊。你关岛来回大概就五六千，跑不掉了啊，所以它一定需要核动力嘛，所以我觉得这个局势往前在滚呐，啊，就是中国大陆，它如果第四艘就是核动力，那可能就会开到印度洋了嘛，对，那如果第五艘又是核动力，那搞不好就是所谓的护卫，要护他的商队啊，那他的商队。要么去欧洲，要么去非洲，要么就是去美洲啊。那沿线都需要有比较有效的护航啊，就是这样、啊嗯嗯。所以就是当呃，现在中方他们在不管是您刚刚提到的航母，或者他们现在提到的，嗯、就是各种不同型号的军舰，他们很都可是它都不是核动力，对，都不是，所以它的军舰也没有办法开很远。对，所以它就要有补给舰在旁边，数量上面是远远的超。哎，对，可是因为不是核动力，对，所以补给舰就要跟着。但他也在想，他到底什么时候他可以再往前、在境内，他一定会很大的一个大跨要。我核动力一定做的啦，他现在现在消息都出来了啦，是，他要用跟美国不一样的核动力了。嗯哼，那所以在这一块呢，大家就开始在讲了。刚刚你特别讲讲到那个造船哈，因为今天有一个最新的新闻，美国五个工会。一次五个工会出来，拜登，我们帮你站下、嗯，直接去跟中国单挑。中国他们造船现在呢，危及到我们的生计。好，特别呢，在其实大家也关注到两会当中呢，造船你知道美国占全球市占率吗？嗯，不到一个 percent。对，生计个头啊，早就我们放弃了什么生计。<笑>但是他们的讲法不是这样啊，他们的讲法是说我们本来是最好的，现在让中国遥遥领先，怎么可以呢？不是中国先开始，是韩国先开始的。嗯，美国早就产业外移了啦，这边鬼叫什么？那根本就毫无用处了，做不起来了。嗯，一个产业哪有那么容易有重建的？嗯，你的劳工在哪里啊？是，那个劳工的训练通通都不一样哎、欸。对，你现在找得到拆船工人吗？简直是胡说八道！那现在连那个起重机有没有岸边的那个起重机，他们都说那个其实有中国的科技介入、啊，那你自己做啊，你自己做啊，看龙门吊，你能不能自己做啊？但但问题就来了，就是他们的这个讲法，当然就马上你会引起在比如说政坛上面哦，戴奇啊，他们也会马上就在讲啊，我们真的很担心啊。那现在呢，戴奇也。呼应了亮哥之前讲的，因为他们也发现了，哎，怎么制裁中国？可是问题是呢，他们输往其他国家的东西，零物件越来越多，所以他也开始在讲了，他们要好好的来对美墨家的协定进行审查、嗯嗯。你到底有哪一些出现了问题？因为他们看到了中国今年前两个月，哎，竟然出口、进口通通往上走，出口甚至还增加了百分之七，那就不可思议，怎么可能会这样啊？半导体晶片这一块也被发现了，说现在呢，他们要持续的来评估是不是要扩大出口管制，特别是他是在菲律宾讲这句话，因为他说呢，他要帮菲律宾在几年内要 double 起来啊，原因是因为呢，他说了，现在菲律宾你有半导体厂不够，我们篮子哎、欸，但不会放在同一个篮子里。他讲的其实就是台湾呢，哈，然后他就讲说呢，我们现在希望能够帮助菲律宾，也能够来提升我们的晶片整个效率跟产能。等菲律宾能够做八十纳米再说了。嗯，是。菲律宾在半导体供应链根本连个角色都没有啊。嗯哼，就是只有那个 r a m e n d o 会讲那种疯话、啊。嗯，啊，我跟你讲，十亿美金就能够投资半导体啊？你在笑给谁啊？上次美国去年、嗯、也是去年嘛。嗯。他带了企业团去越南，那次承诺越南的投资金额是五十亿，结果后来根本就没有啊！不，去了又回来。菲律宾只有十亿啊，但是五十亿多多少少还有一点，当然都是低阶的啦。对啊，美美光有去了，嗯，英特尔也说他要去，不过都是低阶的，都是低阶的啦。嗯，那个跟。台湾、日本、韩国、中国大陆那差太远了啦！那个讲那个就是表示他对，怪不得他会被华为气死嘛、哦！他根本不知道半导体产业的状况嘛。嗯，啊、哦，他耿耿于怀嘛，要对华为报仇嘛。
，没有被华为洗过脸，不是很开心。我就对啊，就是 Mate 六零 Pro 吧。那结果华为今年搞不好给你弄出五芯片、五五纳米芯片啊、嗯。所以我的意思是说，美国芯片，你听 Ramendo 讲话都是废话啦。讲去了越南就跟菲律宾就想要跟中国 PK 啊，你是在说什么、啊？笑死人了。那落后太远了啦。嗯，因为其实呢，大家也想要知道，就是，哎、欸，其实，在 Romano 讲这一句话之前，基本上呢，他们一直在讲，就是会不会持续的扩大出口管制。但是另一边，你看到的是，因为美国他现在发现可能没有钱给 Intel， 本来说 Pentagon 要对他下订单，后来 Pentagon 没有钱，所以抽回来了。那现在要去哪里再补给 Intel 这笔钱，不知道。然后呢，本来说 Intel 呢，他不能再对华为出晶片。现在呢也说没关系啦，就让你先买，就让你先买。所以这一局现在看起来，诶、欸，要照顾这个所有的晶片，全球的晶片产业通通来，半导体产业通通来。然后说呢，美国要给大家钱，但是你预算补贴也都没有发下去给非美国的企业。啊，开始发了，慢慢的，但是目前，嗯，但前三笔都是美国人拿的。对，可是据我了解，台积电可能会有五十亿。哦，对。可以，可以呢，因为现在有很多的问题，包括了资料上面的审议啊，什么要应该会过，应该会过、嗯。可是问题是，拜登想搞二点零，没有办法，没钱了啦。五百三极限了。对，可是前面那个五百二十一那个有过啊。嗯。那那个只是分配的问题、啊。嗯。那三星跟台积电一定拿得到了，因为台湾好像另外另外一家也拿到了嘛，好像环球。环球晶片还是什么？嗯，反正已经有人拿到了，嗯，所以我认为这个这个不可能没有了，不然你当你怎么去台积电就给你 hold 着啊，第二场不盖啊，啊，那台积电人家在熊本盖的很高兴啊，对，就表示、那個、那个速度很快、欸，就表示日本效率好嘛，嗯，日本政府的效率好，然后守承诺嘛，嗯，该给的就立刻给嘛，那当然也包括他的工会啦，他的劳工。坦白讲，也跟台湾比较接近啊，啊所以台积电就做得很顺啊。可是熊本那个是成熟制程，嗯，它第一场是二十六纳米，啊，所以并不是尖端的啦。是，它第二场有可能提高啦，可是基本上还是十二左右啦，还是跟中国大陆有，还是跟他们要跟中国竞争的那个部分有距离啦。因为日本的晶片已经落后很久了啦，它现在大概只能够做到四十纳米，落后很远。哇，那差很多。是啊，嗯，所以真正坦白讲，晶片制造大国真的就是台湾跟韩国啦，真的是啦。啊，那台积电现在只是在分散它的成熟制程的产能。对。那美国那个是高端的。是。那日本这个是。二十六，然后到十二啊，嗯，那美国那个第一场是四纳米啊，就卡住了，嗯，目前还卡住啊，因为美国没有办法承诺包销了，日本是承诺包销哦，不是哦，嗯，对，因为他索尼就在旁边，嗯，所以索尼全买，所以对台积电来讲，当然他觉得日本就够意思啊，就我先熊本第一场。不止政府给我钱，而且还包销，那这种生意我当然愿意做啊。嗯，那我到美国，政府的钱到现在还在那边纠缠啊。虽然大致有谱了，然后也不包销。那可是问题是，他做的是尖端晶片，他是四纳米的啊。嗯，那四纳米台湾是有生产的，是人家会比价啊。你美国就是比较贵啊，人工比较贵。对，那请问你要卖给谁？如果美国不保证包销哈，那请问他要卖给谁？他不是被台湾的台积电的晶片直接挤倒吗？自己台积电挤倒台积电，自己是啊，就台湾台积电打败美国台积电啊，因为你产品是一样的嘛。所以你如果没有包销，你想一想，你如果是美国企业，你为什么要买美积电的晶片？你当然要买台积电的晶片嘛。嗯。哪有什么理由要买美积电的晶片？嗯，因为它一定比较贵嘛。对，对不对？可到目前为止，我们就不知道说美国政府它现在到底在晶片战、半导体战这一局下一步他们会打算怎么做？因为一直听到他们说加强管制、加强管制，但动作上面好像也没有，他没有办法出手，好像有点
防守防守。不是啊，因为企业竞争，所以那个那天有四个理工界的学者、半导体界的啦，出来写一篇文章，登在那个 Project Syndicate 啊，他就在讲说，台积电在美国那个投资，嗯，就是被美国害惨了嘛。是，因为你现在根本不知道能卖给谁嘛，嗯，因为你就是比较贵嘛，那你美国明明就不宜做这种事，你偏偏要做，那除非你如果基于国家安全的考虑，那你就要全吃啊，呃，为了国家安全，你应该要付这笔账单，当然是啊，比如说你为了要确保你的军工产业的晶片，所以台积电好不容易逼他来这边搞了，那你就要全吃啊。你的军工产业要把它吃下来啊，不然你请问你要叫台积电怎么卖啊？嗯，它比台积电这个美积电的晶片比台积电贵嘛？嗯、你你怎么卖？如果按照市场逻辑啊，嗯，你没有办法处理啊。所以常就是市场上面，如果你回归市场机制，很多事情变得简单。但是如果你要把它扯到国家安全的时候，很多时候你会觉得。有违常人逻辑，来 TikTok 这件事情也是，呃，之前亮哥已经告告诉大家，其实 TikTok 他现在已经尽可能的把所有的，包括了后门啊，包括他们的这个处理器啊、伺服器等等都放到了美国。那、啊、他都不相信。对，但他还是依旧了，国会要投票哈，在星期三的时候他们要进行投票，看是不是呃。要求他半年内来处理这件事。那现在呢 ，FBI 出来讲话，美国情报总监出来讲话，都讲说。会影响我们今年年底的选举，这事关重大，事关重要国安。奇怪的是，之前第一个在美国跳出来反 TikTok 的川普，现在挺 TikTok。他说，这么多年轻人爱玩哦，一半以上的这个美国人民是爱玩，你要把它禁掉，年轻人会踢笑。第一个，第二个，你把它禁掉 ，Meta 也就是所谓的脸书会做大，他觉得不合理，应该要让 TikTok， 他现在已经都很好啦，为什么你要把它弄掉？我认为川普未来的立场也不会是支持 TikTok 了，他可能会说要进就全部进了。哦，完大的，因为他的对手实际上是脸书了，因为祖克伯摆明的就是民主党嘛，嗯，所以脸书对他是很不友善的啦，他自己非常清楚嘛，他当初就被禁掉啊，嗯，他只好跑去搞那个 Twitter 啊，不是吗？也帮马斯克一下啦。呃，马斯克现在也反对川普了，因为。川普反对气候变迁嘛，嗯，那个，所以基本上不支持电动车嘛，啊，所以这个很复杂啦，就是说，基本上我觉得川普是在玩政治啊，他觉得这个案子不一定会过，所以他先站在年轻人这一边，拉点年轻人票，因为不会有人怀疑川普是反中的啦，对，所以他不需要就这个议题来强调啊，是。那、啊、可是我透过这个议题来对比拜登，我可以得到年轻人的欣赏啊，凸显他的不理性。所以我认为他是在玩政治了，不，两个一样都不理性啊，他只是在玩政治了。<笑>嗯，因为这一波，事实上拜登是不是最后会签字，现在也不知道了。他只是嘴巴在讲而已。然后他说出来我就签啊。对了，可是这个叫做随便讲啊，等真的逼到你面前的时候。你就知道那个时候会有多少人出来抗议了，嗯，因为 TikTok 在美国实际使用大概有 1.5 亿啊，对，那 TikTok 自己的官方统计是 1.7 亿啊，很多人已经靠这个在赚生活费了啊，那还有公司已经把它当做行销的工具，那更不要说有很多人把它当做自我表演的最好的一个平台。坦白讲，我觉得 TikTok 是非常适合美国人的啦，因为美国人就是爱秀嘛，爱表演嘛，爱讲话嘛，对不对？美国人的文化很喜欢展现。其实你去看中国大陆的抖音啊，我讲中文版的，中国抖音跟国际版的 TikTok 啊，我觉得中国版的抖音，老中大部分还是抛带货的跟影片啊，很少他自己在那边讲啊。然后讲的意思讲的跟什么似的、啊，在那边演呐、啊，你知道？那你去国际版的 TikTok， 只要看到美国的、啊，都在演啊。这就是他的文化啦，所以大家用的很爽，你知道？而且它比别的平台好用，嗯，因为我在学校教这个啊，所以我很熟啊。我在学校教网络行销，嗯，啊，你去看 FB 的 Reels，YT 的 Shorts， 对，啊。
然后大陆还有另外一个牌子叫快手，嗯啊，然后还有 IG， 那就是没有它好用啊。就短影音不是只有滑起来顺，不是这样而已啊。它的数据的演算又快又准，这个实际上是一种技术了、啊。嗯，不然没有理由人家不能抄啊，你就抄不来啊。嗯，啊，因为这些我都用过，就是用来用去还是会回到 TikTok。嗯，啊，那印度更更直接啊，印度直接把你给禁了。对，他要发展自己的嘛。对，结果印度就出现了三个嗯类似 TikTok 的东西了。嗯哼、啊，那我也去 try 嘛，用一个啊，我实在有够难用。所以我认为这里面是有技术的啦，是，不是你想象的这样了、嗯？比如说，如果是这么容易，那为什么 Twitter 我们现在改成 X 嘛？ X, 对，那为什么没有人来挑战你？对，川普也搞了一个什么 True Social， 对不对？对，那民进党在台湾要搞 s r e a d s 对不对？对，这些都是比较像 Twitter 的嘛，你为什么竞争不过？嗯哼，就人家是有技术的啦。就是要经营社群，很多人因为现在社群兴起嘛，所以有很多不同的平台。但为什么那个平台能够拥有比较多的使用者？对对对，绝对有它的。美国的 Number、no. One 就是 IG， 嗯，啊 ，TikTok 是补充了 IG 影音的部分。对啊 ，IG 大部分大家还是贴照片嘛，图文,圖文嘛對，对不对？啊，那 IG 现在是 Number、no. One， 嗯，它大概美国大概有将近三亿人口在用。是。那 TikTok 是一点七亿啊，嗯，就说它可以在短短时间拉到这个数字，这个一定有它的技术上的原因啊。嗯哼，因为呢，讲到了技术，我们也不禁要想到哈，因为除了这个网络上面之外，大家现在很在意的是飞安的技术啦。原因就是飞机一直在出包。嗯，我们不讲其他的，就讲今年哈，今年波音已经出了九次包了。那昨天呃，最新的最近最新的一个是在南美的智利航空这边哈，智利南美航空啦，就突然之间所有的人就很像那个做大怒神一样飞起来这样子。那这件事情呢，会让大家很多人在意的原因是，这是波音七八七，然后最新的一个消息也是波音七八七它的前品管经理在跟波音。呃，打官司的期间即将要出庭，结果呢，突然之间说他想不开，在车子里面轻生了。你怎么知道他想不开？哎、欸，所有的都讲说，哎、欸嗯，他是想不开，哎、欸，他是这个自强、嗯啊，他不出有任何的外力原因，怎么死的吗？枪伤，枪伤，你怎么知道是自己拿的拿枪？美国的检调告诉我们的，嗯、他们强调就是这样子。没有其他的可能。不，他可能受到很多压力了。嗯，那导致于轻生嘛啊。那有很多阴谋论嘛。不是啦，可、嗯、这也没什么啦，这个也不是第一件。嗯哼，看电影就知道。刚<笑>刚<笑>好要出庭前戏翻这件事情，但你怎么样？要要产更多不是吗？哎、欸，波<笑>音现在它其实面临一个状况，就是说呢，它现在基本上股价重挫哦，市值缩水这些都是了。那它呢，跟这个空巴在今年的比价起来，已经是完全的，就是被远远的落在后面了。你觉得它现在起死回生，今年有机会吗？没有，今年看不到光景。它完全都是靠政治的压力、拉比，逼别的国家买。因为它现在军用其实也起不来。不，它就是逼台湾买。台湾买二十八架嘛，那类似台湾这样的国家很多、啊，哦，他都是透过政府去拉比了，嗯，或者议员呢，嗯，就是他大概就是很无耻的在做生意了，因为空中巴士绝对不是这样在做生意的，啊，他就是凭本事嘛，表示你波音已经没有能力跟空巴竞争了嘛，你都是靠政治游说。那别的政府、国家领导人为了跟美国发展关系，那只好买波音，因为这种东西都是属于主权购买嘛。对。好，因为这个不是简单的民用公司嘛，大部分的第三世界国家大概都是政府级别的在购买。嗯嗯。那很多航空公司都是国营的嘛，所以就是政府在做决定。事实上，波音的生意，我认为有一大堆都是这种生意。但问题是，现在闹这么多的安全议题，美国你总是要出来处理一下。他们现在处理除了查，那他们还能这个没有办法处理啊，这个搞不好是系统性的问题啊。比如说美国的飞安单位啊，大部分都波音退休了，嗯，他会公正吗？就是这种问题啊。那为什么空巴比较没这种问题
，因为它是跨国的。法加德。对，所以你说那个法国、德国，就你们没有办法垄断它的决策权嘛。嗯。所以你想法国要乱来，呃，德国反对啊，就会造成这样啊。那美国不是嘛？嗯。而且。法国的飞安系统跟德国的飞安系统没有必要为你空巴来负责啊，是，因为你只是其中一部分嘛，嗯啊，所以我认为这个跟监管有关系啦。然后它独大嘛，嗯，它没有对手，嗯，那没有对手，长期独大，你去想一想会有什么样子的状况嘛？这个就跟帝国台电一样嘛，台电没有对手啊，对，那你看台湾的中油，因为有台硕作为对手。是，他就要兢兢业业、啊。嗯，这个市场逻辑很简单啊，就是你没有市场竞争的压力，嗯、然后监管的又是你自己的人，嗯，那久而久之就会造成腐败嘛，跟怠惰嘛。但因为波音那个一个出包，你看看，像昨天，哎、嗯，三、欸、月十一号那一次，就五十个人受伤，然后哎、這個啊，对嘛，所以你出国的时候注意一下，你坐什么飞机嘛。我买机票的时候，我怎么知道他是什么飞机？当然知道啊，问一下就知道啦。哦，看他公司什么东西问得出来啦。飞那一个航线的都是什么飞机？问得出来啦。消费者现在要做到这一步，就是不然你就不要搭台湾的航空公司啊。你可以搭，你去日本就搭自己的航啊、嗯，去中国大陆就搭中国国际航空啊。哦，消费者只能这样自保就对了。不是啊，因为你就发现。如果台湾的都是因为政治压力在买波音，那有一些机型你就闪过嘛，就这样啊。嗯，某些公司啊，哦，特定也是压力啦。那、嗯、这这这要怎么讲呢？因为呢，呃，空中飞的目前面面临的安全状况就是这个。那地上走的，美国说有安全状况的是中国能源车，但中国能源车他们的讲法是说，那是因为你们完完全的跟不上。啊，最新一个消息，小米呢，他们三月二十八号新能源车要上了，然后股价呢就开始飙了。大家开始在讲，因为现在他们有一个数字，我听起来有点害怕，呃，蛮惊人的。说未来几年，中国新能源车的品牌有百分之八十会倒啊！你怎么样来看这个数字？这个数字蛮惊人的、欸。不了，这个这个合理了，这个是并购的。他、哦、要进入内卷、激烈竞争之后的整顿期了、嗯。那到最后就会有几个大品牌脱颖而出。对，汽汽行业一直都是这样。呃，比如说十名留下来，比如说我随便讲啊，比如说 v o v o 啊 v o v o 就卖给吉利汽车啊，他撑不下去嘛。对。那劳斯莱斯就卖给德国的企业啊，嗯，本来是英国车啊，那 MG 本来也是英国车啊，也是卖给大陆的牌子啊，嗯，就基本上到最后就会变成几个汽车集团啊，那它下面有好几个 brand， 嗯，好几个品牌啦，嗯，那因为这样子你的财务才够健全嘛、啊。不然你财务不够强啊，嗯，比如说比亚迪，它的总市值不够大，你去跟德国大众比，日本丰田今年已经变成日本第一大企业，嗯，你去看比亚迪的市值才多少，你这样怎么撑得起一个世界的汽车集团？撑不起来啦，嗯，所以一定要并购啦。嗯哼，就是你要开始买进别的牌子嘛，比如说未来汽车，目前阿联酋持股就已经接近五十了。那就是类似这种状况了，你就要把品牌，你撑不你撑不下去了，是不是？那我买，整合整合整合，对，就一直整合一直整合，不然中国大陆现在，我跟你讲啊，我大概大概两个礼拜前吧，央视新闻啊，他就在讲中国的汽车工业啊，中国的汽车供应链相关的公司有几家，你知道吗？你猜猜看，已经不是只有万这么简单。七十万家，七十万，你就知道汽车供应链有多庞大。嗯，那、啊、你怎么可能这样零零散散？嗯哼，那我这样汽车供应链的零组件的供应怎么会稳定？是，所以最后一定会变成要有一些大的企业来整合嘛，那那些就会变成长期稳定的卫星厂商嘛。嗯，不然你怎么能够稳定呢？嗯哼，那中国大陆现在就是在进入这个阶段。因为你传出比亚迪，哎、嗯欸，这个所以并不是，并不是说百分之八十的品牌会倒，不是，对，是百分之八十的公司会被并购，会
会变合资的车企。哎，对对对,對,對，合资车企，呃，也不一定合资，就整个卖掉。哦，也有可能是整个整个卖掉，就整个弄弄起来这样子。嗯、但是呢，有一个讲法是说呢，那个报道直接写比亚迪不讲武德，因为他们开始在说他们今年的重大目标不是已经超越特斯拉了嘛，所以今年重大目标会变成他们要超越所谓的汽油车、燃油车，挑战燃油车的市占地位。嗯嗯、三年内呢，他们就要把他们这个纯电或插电混动。降的比燃油车还要低价，这也没什么、啊。他如果这样还可以赚钱，那是他的本事啊。就是反正市场决定、啊。不过我跟你讲，这个大概只有中国会有这个现象了、啊嗯。你说走出中国市场，可能就是不容易，不容易，因为这个牵涉到你电装的配置嗯，嗯，然后政府的支持，对，这有很多方面了。嗯哼，这个我认为在别的国家不容易做到了。就是说，你电动车可以比，事实上它。它电动车已经够便宜了。对啊，我那天我我八万，我以为最便宜是八万人民币，我后来发现有更便宜的。哦，是八万之后还有更便宜？还有更便宜的？多少？大概七万左右。哦，那真的很便宜，就是就是非常的便宜哈、嗯。那它这个价格在中国大陆目前就已经跟石化车差不多了。是是啊。嗯，那你觉得？日本跟韩国现在慢慢的，他们把厂房卖掉，然后休兵养息，之后会等他重新也没有啦，也没有啦。这个就是大家在想说这个，因为电动车全电动车就牵涉到电池嘛。对。那电池目前有竞争力的，真的只有中日韩嘛。那中国占了七十帕。对。那另外一家是日本的 Panasonic， 那另外是韩国的 LG 嘛，就这三家公司啊。这三家公这个不、呃，这三个国家啦。啊，嗯，韩国好歹还有 LG 啊，日本有 Panasonic，、嗯、所以他们不是没有电池的国家，嗯，那你去想一想，其他国家怎么办？嗯哼，他连电动车的电池都没有，嗯，那你怎么办？嗯，所以最恐慌的实际上是欧洲跟美国，哦，因为他如果在想说我要做电动车，那我的电池非依赖你不可嘛，嗯，所以为什么苹果选择退出吧？ Benz、宾士选择退出嘛？嗯，因为他他发现电池他搞不过你嘛。嗯，那电池占百分之四十的成本，那你电池非依赖别人不可，他想一想就不要做了，一半插在别人手上了。是啊，就是这样啊。嗯、而且尤其是中国的占比实在太高了啦，而且中国这个内卷的压力太快了，嗯，所以使得你一下。想要进来嘛，一下又被甩掉外面去，是，那这个风险实在太高了了。嗯，所以现在真的像样的对手，真的只有特斯拉了。嗯，所以在未来几年哦，到底这新能源车会如何发展？很多人呢，基本上特别是爱车人，他们其实是很关心这个，因为趋势嘛，趋势既然就是能源车，那到底新能源车它怎么样发展？哪一些会占比较强势？趋势不一定是全电动车。插电混合的,的，因为还有人在讲要有油油电混油电混合车、插电混合车，对,對,對,對都有。但是到底哪一个会真的活下来？哎、欸，市场转动了很快，那内卷的市场呢也很惊人。之后会怎么样？随时要带大家来更新了、嗯。好，今天呢再一次感谢亮哥。好，同时我也帮阿迪达阿迪加迪加来，今天也跟大家来推荐哈。我们现在呢是这个。即热即食的人气包子跟鸡汤组，那就是呢，你选一样鸡汤，是广式椰子鸡或者是富贵菜包鸡，那二选一，同时呢搭配十二个包子，有咸有甜，这样六九九。买两组呢，基本上就直接免运，可以再折一百三十块钱。如果说你觉得说，哎呀。啊，你宝啊，熊仔，我想吃点特别的，来点特别的。来，今天跟大家推荐的是一个呢，是梅干扣肉包，里面是一整块的猪肉梅干扣肉。另一个呢，它则是德式香肠，而且是烟熏香肠卤肉包，里面加了非常自然的碳粉啊，放在里面呢，让你假跟空的。有需要的朋友呢，都欢迎直接选购了。那我个人是推荐这个包子组，我真的觉得美败啊，原因是因为你想想看，一颗包子算起来不到十七块钱。真的很划算啦，哈！如果一次买两组的话，亮哥问我说怎么吃得完
啊，你可以找同事一起合购啊，团购啊，对不对？不同口味给他买起来，<咳>然后一人拿两颗，哎、欸，这样子是不是很棒？希望大家呢都能够买到自己喜欢吃的好吃，跟大家推荐啦。今天中午也再一次的谢谢亮哥来参加我们的全球大量化，我们下一个星期同一时间再见，拜拜，拜拜。